हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो जरूर देखा होगा जो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर बेस्ड था और आप लोगों ने उस टॉपिक की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी चालू कर दी होगी साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ओहम स्लो बहुत अच्छे से आ रहा होगा और साथ ही साथ करंट और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिकॉज All these topics are interconnected, and we are going to use all these topics in this particular topic that is combination of resistors. So, topic, सुनते ही topic का नाम देखते ही आपके मन में बहुत सारे questions आ रहे होंगे. जैसे ये combination of resistors क्या होता है? आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये series combination क्या होता है? ये parallel combination क्या होता है? फिर ये series combination क्यों किया जाता है? फिर ये parallel combination क्यों किया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कब किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन कब किया जाता है ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे सो आई विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस वन बाय वन एंड देन विल मूव ऑन टू द डेरिवेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है सो so, कॉम्बिनेशन का मतलब आप लोग जानते हो कॉम्बिनेशन मींस टू कंबाइन कॉम्बिनेशन मींस टू ऐड तो रेजिस्टेंस को ऐड करना इसी को हम कॉम्बिनेशन कहेंगे अब सवाल आता है कि रेजिस्टेंस को ऐड क्यों किया जाता है या कंबाइन क्यों किया जाता है इट इज ऑब्वियस आपको पता है कि रेजिस्टेंस का रोल होता है करंट को अपोज करना रेजिस्टेंस को सर्किट में इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट मिल सके है ना हमें जितनी रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट ऑफ करंट मिल सके इसलिए हमें रेजिस्टेंस को कंबाइन करना होता है और इसीलिए हम रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन करते हैं सवाल है कि रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन में ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे देन लीजिए सच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का सिंबल दिखता है ऐसे नहीं है रेजिस्टेंस बट इट इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस और ये आ गया सेकेंड वाला रेजिस्टर तो मानो ऐसे दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड जोड़ा गया है एंड टू एंड का मतलब क्या होता है कि सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टर पहले रेजिस्टर का दूसरा वाला एंड दूसरे रेजिस्टर के पहले वाले एंड के साथ अटैच है सच कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर is called as series combination of resistors in short agar current ke flow ke liye there is only one path available okay if there is one path for the flow of the current then we can say that the resistors are combined in series okay ya fir aap ye bhi keh sakte hain ki agar sare resistors mein se flow hone wala current jo hai uski वैल्यू सेम है तो ऐसे केस में दे आर कनेक्टेड इन सीरीज उनमें से फ्लो होने वाला करंट अगर सेम है तो ऐसे केस में दे आर कनेक्टेड इन सीरीज नाउ अगर हम इन दो रेजिस्टर्स की बात करें देखिए यहां से करंट फ्लो हो रहा है मानो आई यहां से जा रहा हो और ये है दो रेजिस्टर्स दिस इज वन ऑफ द रजिस्टर एंड दिस इज अनादर रजिस्टर और कुछ इस तरह से इनको कनेक्ट किया गया देखो बच्चों जब करंट इस पॉइंट पर आएगा तो नाउ करंट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए दो रास्ते अवेलेबल है ओके तो करंट के फ्लो के लिए अगर ऐसे दो या दो से ज्यादा रास्ते अवेलेबल हो सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर इस कॉल्ड एस पैरेलल कॉम्बिनेशन इसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां करंट डिवाइड होने वाला है यहां जाने वाला करंट होगा आई वन यहां पर जाने वाला करंट होगा आई टू जरूरी नहीं है कि आई वन और आई टू की वैल्यू इक्वल होगी मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा मानो ये एक सिंगल पाइप है इस पाइप में से वॉटर फ्लो हो रहा है और वॉटर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन इस वॉटर के फ्लो को अपोज भी मिल रहा है और इसी अपोज को रेजिस्टेंस कहा जाएगा नाउ मानो इस पाइप को 
दो पार्ट्स में बांटा गया ओके इसे दो पार्ट्स में बांटा गया लाइक दिस तो अब जरा सोचिए वाटर के फ्लो के साथ क्या होगा ऑब्वियसली वाटर विल वाटर का फ्लो जो है बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा इधर कुछ वाटर जाएगा इधर कुछ वाटर जाएगा तो ये दोनों जो है एक मिक्स से पैरेलल है ऐसा हम कह सकते हैं यहां इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जब सोचिए कि इन दो पाइप में से सपोज डायमीटर ऑफ द फर्स्ट पाइप ओके दिस इज फर्स्ट पाइप और मान के चलिए पहले पाइप का डायमीटर कम है और सेकंड वाले पाइप का डायमीटर ज्यादा है ओके तो अब जरा बताइए बच्चों वाटर ए पाइप में से ज्यादा फ्लो होगा या ज्यादा बी में से फ्लो होगा Obviously, आपका आंसर होगा कि पाइप ए में से वाटर ज्यादा फ्लो होने वाला है और पॉइंट सॉरी पाइप बी में से वाटर कम फ्लो होने वाला है सेम इज द केस विच वी कैन अप्लाई टू दीज रजिस्टर्स एंड दीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स अब देखो वाटर बी में से ज्यादा क्यों फ्लो नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पर अपोज ज्यादा मिल रहा है ठीक है अपोज ज्यादा मिल रहा है जहां ज्यादा अपोज मिल रहा है वहां कम वाटर जाएगा जहां कम अपोज मिल रहा है वहां पर ज्यादा वाटर जाएगा यहां भी वही होने वाला है मानो ये जो करंट है आए ये यहाँ आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो अब दोनों में से कौन से वाले पार्ट में करंट ज्यादा जाएगा या कम जाएगा या इक्वल जाएगा ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज रजिस्टर्स मान के चलिए वैल्यू ऑफ आर वन इज मोर यानी आर वन इज ग्रेटर देन आर टू तो ऐसे केस में R1 में में से जाने वाला करंट कम होगा लेकिन R2 में से जाने वाला करंट ज्यादा होगा लेकिन याद रहे दोनों में से जाने वाले करंट का सम हमेशा टोटल करंट के बराबर होगा यानी I1 वन प्लस आई टू विल बी इक्वल टू आई इज दट क्लियर स्टूडेंट्स सो सीरीज कॉम्बिनेशन इज एंड टू एंड अटैचमेंट कनेक्शन ऑफ दी रेजिस्टेंसेस एंड पैरल कॉम्बिनेशन इज such combination of the resistance where the current will divide into two or more than two parts jitne parts may be parallelly lagaye gaye hain resistors utne part mein current divide hone wala hai yaad rahe series combination mein hum ye dekhte hain ki sare resistors mein se flow hone wale current ka amount same hota hai for example agar total current flowing through the circuit is i then yahan se bhi flow hone wala current will be i and yahan se bhi flow hone wala current will be i lekin baat agar hum kare parallel combination ki to in case of parallel combination the current flowing through each resistor will differ it may be equal lekin tabhi jab the value of resistor will be equal agar i current divide ho raha hai do parts mein to i1 will go through r1 and i2 amount of current would be flowing through r2 लेकिन I1 plus I2 इन दोनों का सम हमेशा I के बराबर होगा अंडरस्टूड लॉ फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स इन सीरीज ओके लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन so here is the derivation for series combination of resistors hum yahan par teen resistors ke series combination ke liye law derive kar rahe hain dhyan dijiye kuch important cheeze jo aap logo ko pata honi chahiye ye law derive karne se pehle wo ye ki series combination ke samay current remain same okay current remain constant in all the resistors to R1 में करंट आए है तो R2 में भी I ही होगा R3 में भी I ही होगा हाँ एक चीज याद रहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के समय हर रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो डिफर करता है ठीक है सो लेट द वोल्टेज अक्रॉस R1 वन इज वी वन वोल्टेज अक्रॉस R2 टू इज वी टू वोल्टेज अक्रॉस R3 थ्री इज वी थ्री और 
टोटल वोल्टेज जो होगा वो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा मतलब V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ये टोटल वोल्टेज के बराबर होगा यानी टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री दैट इट सो लेट The three registers of value R1, R2 and R3 are connected in series. Three registers को series में connect किया गया है. Suppose I be the current flowing through the registers. Since current flowing through the main circuit is I ampere, therefore it will remain constant across each register through each register. So I, I and I. Let V1 be the voltage across R1. Let V2 be the voltage across R2, and V3 be the voltage across R3. Therefore, total voltage must be equal to V1 plus V2 plus V3. हमने वही लिखा है यहाँ पर देखो, V is equal to V1 plus V2 plus V3. Let this be the equation number one. Now, by Ohm's law, R is equal to B by A. That is, R is the ratio of voltage across individual resistor. Divided by current through that resistor or total voltage is going to be what? Sorry, total resistance of the circuit is going to be what? Total voltage of the circuit divided by total current. So, look, R V by I is equal to V1 plus V2 plus V3. So, current 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 V1 is R1 into I. याद रखिएगा क्योंकि numerical में आप लोगों को यही काम में आने वाला है. V2 is R2 multiplied by I and V3 is R3 multiplied by I. अब इन values को अगर हम equation number one में put करें तो क्या होगा देखो? V की जगह हमने लिखे R I is equal to R1 I, R2 I, R3 I. यहाँ से देखिए R I is equal to I common निकल गया R1 plus R2 plus R3. Therefore R I I I कैंसल हो गया R is equal to R1 plus R2 plus R3 जो मैंने इधर लिखा हुआ है तो बच्चों total resistance of the series combination of these three resistors can be given as R is equal to R1 plus R2 plus R3 I mean to say that total resistance or resultant resistance or equivalent resistance of the series combination is always equal to the sum of the resistances of the individual resistors yani har resistor ke resistances ka sum jo hoga that is always equal to the resultant resistance or total resistance i hope aap logo ko ye samajh mein aa gaya hoga combination the resistances are connected in parallel then the current flowing through will be differing yaad rahe If three resistors are connected parallel to each other across the battery of voltage V, then the current flowing through each resistor will differ. Let the current flowing through R1 is I1, current flowing through R2 is I2, and current flowing through R3 is I3. And याद रहे वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम क्योंकि इन रजिस्टर्स को अक्रॉस दी सेम पॉइंट यहां पर कनेक्ट किया गया और इसी वजह से इन तीनों में जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा तो ये है आर वन ये है आर टू ये है आर थ्री तीनों में करंट जो होगा इसमें करंट होगा आई वन सपोज करंट ऑफ आई टू एंड द करंट थ्रू आर थ्री इज आई थ्री And what about the voltage? So, अगर voltage is V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, and total voltage of the battery is also V, and this is the direction of the current. So, डेरिवेशन फॉर दी पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स याद है कुछ पॉइंट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए इससे पहले कि हम इस डेरिवेशन को पढ़ें और वो ये है कि टोटल करंट अगर सर्किट में आए हैं तो 
पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अक्रॉस ईच रेजिस्टर करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलली लगाए गए हैं तो ऐसे केस में द करंट विल डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट लेकिन टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस यानी कुल मिलाकर यहां पर टोटल करंट आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री वोल्टेज जो होगा तीनों के अक्रॉस में सेम होगा ऐसा इसलिए बिकॉज दीज आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पॉइंट और इन दो पॉइंट के बीच में तीनों ही रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया इसलिए इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा और V इज द वोल्टेज टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी कनेक्टेड ओवर इन सो लेट R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स सपोज ए बी लेट I1 वन बी द करंट थ्रू द R1, I2 टू बी द करंट थ्रू R2 टू एंड आई थ्री बी द करंट थ्रू आर थ्री एंड Voltage across each resistor is V because voltage remains constant over here. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now by Ohm's law, I is equal to V by R. Therefore, I1 must be equal to V by R1. I2 must be equal to V by R2. And I3 must be equal to V by R3. Now when we will put these values in equation number one, then we have V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. V कॉमन निकाल ले रहा हूं मैं यहां से तो V मल्टीप्लाइड बाय इन दैट केस रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दो डी स्टूडेंट्स we discussed about series and parallel combination of resistors now some important points that you should know are in case of series combination there is only one path for the flow of the current and because of that the current through each resistor will remain same secondly total resistance will always be more than that of the highest value of the resistor for example a दो और तीन ओम वाले अगर तीन रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कंबाइन किया तो टोटल रेजिस्टेंस का आंसर जो होगा दैट विल बी मोर देन थ्री उसके अलावा सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिफर्स एंड टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू दी वोल्टेज अक्रॉस सम ऑफ दोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स नाउ समथिंग अबाउट पैरल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में करंट डिवाइड्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स सेवरल पार्ट्स याद रहे टोटल अमाउंट ऑफ करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन सेम अगेन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ द लोएस्ट रेजिस्टर फॉर एग्जांपल अगर 1 2 एंड 3 ओम वाले तीन रेजिस्टर्स को पैरेललली कंबाइन किया जाए सो टोटल रेजिस्टेंस का आंसर हमेशा 1 से कम होगा याद रहे व्हेन वी डिजायर टू हैव अ लेस करंट इन दैट केस सीरीज कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड एंड व्हेन वी डिजायर टू हैव मोर करंट इन दैट केस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में टोटल रेजिस्टेंस घट जाएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इसी वजह से सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट का अमाउंट कम होगा करंट फ्लो कम होगा लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में करंट दैट फ्लोस इट विल बी मोर सो इन दिस वे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिए एंड आफ्टर दिस वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक थैंक यू